বাংলা মানবতা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলহি ও আসহাবিহিল্লাদিন তেবাহুদা সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু জীবনের রংধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছেন সুস্থ আছেন ভালো আছেন জীবনের রংধন অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে জীবনের বিভিন্ন রং রূপ যেটা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে খুঁজে বের করা সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং আল্লাহ রসুলের প্রদর্শিত সুন্না অনুযায়ী সেগুলোকে কি করে আমরা পরিচর্যা করতে পারি সংরক্ষণ করতে পারি এবং আমাদের জীবনকে কি করে শান্তির পথে ধাবিত করতে পারি পরিশীলিত করতে পারি সে উদ্দেশ্যেই জীবনের রন্ধন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা রূপ যেটা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন এবং যে অনুভূতিটির মাধ্যমে আমরা জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে পারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক সেটা হলো শাইনেস লজ্জাভোট এই লজ্জাভোটটি শুধু শাব্দিক অর্থে লজ্জা করা এই অর্থ বোঝানো হয়নি ইসলামে যেটাকে আল হায়া বলা হয়েছে বা শাইনেস ইংরেজিতে বলা হয় তার অর্থ হলো একটি অনুভূতির নাম এবং এমন একটি অলঙ্কার যে অলঙ্কার আমাদের জীবনকে অত্যন্ত সুসজ্জিত করতে পারে এবং এই অনুভূতিটুকু আমাদের ভিতরে থাকলে আমরা অনেক অন্যায় থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি এবং আমাদের জীবনকে সুন্দরের পথে শান্তির পথে পরিচালিত করতে পারি তাহলে আসুন আমরা আজকে দেখব যে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে হায়া কাকে বলা হয় এবং এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি প্রথমত আল হায়া এই শব্দটির অর্থ যেটাকে আমরা লজ্জাভোত লজ্জার অনুভূতি মনে করি সেটা বলতে বুঝায় যে এমন একটি অনুভূতি মানুষের মধ্যে যে অনুভূতি কারণে মানুষ অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এই লজ্জাবোধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা বিস্তারিত এই অনুভূতিকে কি করে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করা যায় এই বিষয়গুলো আলোচনা করার আগে লজ্জাবোধ কিংবা এই অনুভূতি তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে লজ্জাপুরটিকে বলা হয়েছে মিফতাহুল হয়ের সকল কল্যাণের চাবি যার মধ্যে লজ্জাবোধ আছে তার মধ্যে সকল কল্যাণের চাবিটি আছে কারণ এর মাধ্যমে তিনি সম্মানিত হন নিজেকে অপমান থেকে রক্ষা করতে পারেন ন্যায়ের পথে থাকেন অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারেন সত্যের পথে থাকেন এবং মিথ্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন আর তার পিছনে যে কারণটি কাজ করে মূলত লজ্জাভোধ মানুষের মধ্যে যখন লজ্জা থাকে সে মিথ্যা বলতে ভয় পায় মানুষের মধ্যে যখন লজ্জা থাকে সে প্রকাশ্যে কোনো অন্যায় করতে পারে না এমনকি গোপনে অন্যায় করতে সে পারে না এই জন্য ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আল হায়া ও মিফতাহুল খায়ের লজ্জাটি হলো সকল কল্যাণের মূল আল্লাহ নবী এই ব্যাপারে বলেছেন যে আল হায়া তু লায়া তি ইল্লা বেখায়ের বুখারি এবং মুসলিম শরীফের এই হাদিস থেকে আমরা জানি যে হায়া লজ্জাভোদ কল্যাণ ছাড়া কোনো অকল্যাণ বয়ে আনে না কাজে সকল কল্যাণ যদি পেতে হয় আমাদের জীবনকে যে রং দিয়ে রঙিন করতে হবে সেটা হলো লজ্জাভোদ এবং হায়া হায়ার মাধ্যমে আমাদের জীবনটি স্বাধীন হবে সুন্দর হবে কাজেই আল্লাহ নবী বলছেন যে লজ্জা এটা কোনো অকল্যাণ আনে না শুধু কল্যাণেই বয়ে আনতে পারে এবং দ্বিতীয় হলো আল হায়া ও ইমান এই লজ্জাভোটটি হচ্ছে মূলত ইমান আমরা ইমানদার হতে হলে বিশ্বাসী হতে হলে এই লজ্জাভোটটি আমাদের থাকতে হবে বিখ্যাত একটি হাদিস আছে হজরত আবু হরাই রাহ রদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত 
বুখারি এবং মুসলিমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে আল ইমান ইমানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে আমরা যদি মনে করি যে ইমান একটি গাছ ইমান একটি গাছ এবং এই গাছের যেমন শেকড় আছে তেমনি ভাবে এই গাছের অনেকগুলো ব্রাঞ্চেস অনেকগুলো শাখা প্রশাখা আছে গাছের শাখা থাকে পাতা পল্লব থাকে তেমনি ভাবে ইমান টু একটি গাছের মতো এই গাছের শিকড়টি হলো পরিপূর্ণ বিশ্বাস শিকড়ের পাশাপাশি একটি গাছ সুন্দর হতে হলে তার অনেকগুলো শাখা দরকার হয় পাতা পল্লব দরকার হয় সবুজ শ্যামলতা দরকার হয় তা আল্লাহ নবী আমাদেরকে বুঝার সুবিধার্থে তিনি বলেন যে ইমানেরও একইভাবে অনেকগুলো শাখা প্রশাখা আছে আফদলুহা কৌলুলা ইলাহ ইমানের মূল বুনিয়াদ হলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই আল্লাহই হলো আমাদের আসল উপাস্য যার জন্য আমাদের সকল উপাসনা ইবাদত নিবেদিত হবে এবং আরেকটি ব্রাঞ্চ হচ্ছে সর্বনিম্ন যে ব্রাঞ্চটি সেটা হলো যে রাস্তা দিয়ে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু যদি আমার নজরে পড়ে দেখা যায় তখন সেটাকে বিদূরিত করা রাস্তা থেকে ময়লা এবং কষ্টদায়ক বস্তুকে সরিয়ে ফেলা এটাই ইমানের একটি শাখা এটা আমার ইমানকে সুন্দর করবে তারপরে বিশেষভাবে আল্লাহ নবী হাদিসে বলেন ইমান প্রায় শত্রুর উপরে শাখার কথা আল্লাহ নবী বলেছেন কিন্তু মূল শিকটের কথা বলেছেন সর্বনিম্নটির কথা বলেছেন অন্যগুলোর কথা বলেননি কিন্তু বিশেষভাবে একটি ব্রাঞ্চ এবং শাখার কথা তিনি উল্লেখ করে বলেন আল হায়া ও সর্বাতমিনাল ইমান লজ্জা ভোধ এটা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা কাজে আমরা বুঝতে পারলাম যে যাদের মধ্যে লাজুকতা থাকবে লজ্জা ভোধ থাকবে তিনি অবশ্যই শক্তিশালী সুন্দর ইমানের অধিকার তাহলে এটার গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিতীয় যে পর্যায়টি যে এটা হচ্ছে ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রাঞ্চ এবং এই অংশটি যদি না থাকে তাহলে ইমানটি দুর্বল থাকবে এবং আল্লাহ নবী আরো বলেছেন যে এই লজ্জা ভোটটি হলো আমাদের জন্য একটা অলঙ্কার জিনা অলঙ্কার হাদিসের মধ্যে এসেছে মা কেন হায়া উফি সেই ইন ইল্লা জানাহু ও মা কেন ফকসুফি সেই ইন ইল্লা সানাহু যখন কোন জায়গায় কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির ভিতরে লজ্জা ভোধ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করবে সেটা তাকে খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে আর ওমা কেন ফুফি সেইন ইল্লা সানাহু যেখানে অশ্লীলতা ভোধ থাকবে লজ্জার কোনো বালাই যেখানে থাকবে না অশ্লীলতা ভোধ থাকবে সেটাকে ধূলিস্বাদ করে দেবে সেটাকে খুবই নোংরা বানিয়ে ফেলবে কাজেই লজ্জার বিপরীতে আল্লাহ নবী বলছেন ফহস ফহস মানে হলো অশ্লীলতা আর লজ্জা হলো শ্লীলতা পরিচ্ছন্নতা একইভাবে আমরা দেখছি যে আল্লাহ নবী বলছেন যে ব্যক্তির কাছে লজ্জা আছে আল্লাহ তাকে ভালোবাসে যিনি লাজুক লজ্জা ভোজ যার আছে যার কারণে সে অন্যায় করতে পারে না এই ধরনের চোখ ও লজ্জা অথবা মনের অনুভূতিতে যার লজ্জা আছে তাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করে তার এই একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখি আল্লাহ নবী তার একজন সাহাবিকে বললেন যার নাম ছিল আশাজ আব্দুল কাইস এবং হাদিসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে আশাজ আব্দুল কাইসকে আল্লাহ নবী ডেকে বললেন আশাজ তোমার মধ্যে দুটি এমন চরিত্র আছে যেটা আল্লাহ ওই চরিত্র দুটিকে খুব ভালোবাসেন তাহলে যে চরিত্র থাকলে আল্লাহ ভালোবাসে সেই ধরনের চরিত্র যদি কারো মধ্যে থাকে তাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এই হাদিসে আল্লাহ নবী তাকে শুধু প্রশংসা উদ্দেশ্য নয় বরং তাকে উৎসাহিত করা অনুপ্রাণিত করা তার উদ্দেশ্য তিনি বললেন যে হে আশাজ তোমার মধ্যে এমন দুটি চরিত্র আছে যেটাকে আল্লাহ পছন্দ করেন সেই দুই চরিত্রটি কি এক নাম্বার হলো আল হেলমু ওয়াল হায়া হেলম এবং হায়া হেলম শব্দের অর্থ হচ্ছে একটা ব্যক্তিত্ব বোধ অতি মাত্রায় কথাবার্তা না বলা এবং ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখা ধৈর্য সহ্যের গুণ যার মধ্যে আছে এরকম পরিণত ব্যক্তিত্বকে হেলম বলা হয় যেমন বলা হয় যে এলমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো সেটাকে মেনটেইন করা পরিচালনার জন্য হেল্প দরকার এলম এবং হেলম এল মানে হচ্ছে জ্ঞান শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না আমার জ্ঞানটাকে কোথায় কিভাবে ডেলিভার করতে হবে এবং সেটাকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেটা জানার জন্য এক ধরনের ব্যক্তিত্ব গভীর প্রজ্ঞা দরকার আর সেই ধরনের প্রজ্ঞা সুচিন্তা ব্যক্তিত্ব এবং ধৈর্য সহ্যের গুণটাকে বলা হয় হেলম তো আল্লাহ নবী বলেন হে আশাজ 
তোমার মধ্যে ধৈর্য সহ্যের একটা গুণ আছে ব্যক্তিত্ব আছে পরিণত ব্যক্তিত্ব আছে এটাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন অর্থাৎ তুমি বাচাল নাও বেশি কথা বলা ইত্যাদি এরকম নয় তিনি ছিলেন খুব গম্ভীর এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তি আর এটাকে আল্লাহ পছন্দ করেন আর দ্বিতীয় হলো ওয়াল হায়া এবং তোমার মধ্যে শাইনেস লজ্জা ভোদ শালীনতা ভোটটুকু অনেক প্রবল আর এটাকে আল্লাহ পছন্দ করেন লজ্জা ভোদ বেড়ে যাবে অপ্রয়োজনীয় কথা বেড়ে যাবে এই কারণে আল্লাহ নবী আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যারা বেশি কথা বলে অপ্রয়োজনীয় বকবক করে তারা আল্লাহর কাছে কিন্তু ঘৃণিত আল্লাহ তাদেরকে বেশি পছন্দ করেন না সুতরাং আমরা যদি আল্লাহর কাছে ভালো হতে চাই আমাদেরকে কথাবার্তা কম হতে হবে লাজুকতা ভোধ থাকতে হবে পরিমিত ভাব আমাদের মধ্যে থাকতে হবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা এই পর্যায়ে লজ্জা সম্পর্কে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লজ্জা ভোধ যেটা আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এ পর্যায়ে আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত একটু ব্রেকে যেতে হবে ব্রেকের পরে আবারও আমরা আলোচনাকে অব্যাহত রাখবো আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Nobi Dev Kahi. Prati Rabibar, Shanda Shattai, Apuno Shamprachar. Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. জীবন আল্লাহর দান কার অধিকার নাই একমত আল্লাহ ছাড়া যেহেতু তিনি এক এবং একক এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন দিয়েছেন তিনি পাবেন তিনি একা যার কোনো তুলনা সম্ভব নয় प्रमाण बुझे तौहिद रसि कक्षण छाड़े ना आल्लाह सठीक धारणा परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক সংক্ষিপ্ত বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে আসলাম জীবনের রং ধন অনুষ্ঠানে আপনারা যারা এই পর্যায়ে যুক্ত হয়েছেন আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বর্ণ একটি রং এবং রূপ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে শালীনতা ভোধ লজ্জা ভোধ যেটাকে আরবিতে আল হায়া বলা হয় এবং ইংরেজিতে আমরা সেটাকে শাইনেস বলে থাকি এই লজ্জা ভোধটি একটি অলঙ্কার এই লজ্জা ভোধটি ইমানেরই একটি শাখা এই লজ্জা ভোটটি আমাদের জীবনের সৌন্দর্যকে বাড়াবে এই লজ্জা ভোধের এই গুণটি শালীনতা ভোধ এবং পরিমিতি ভোধ এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় যেটা আল্লাহ নবী তার একজন সাহাবিকে ডেকে বললেন আশ্বাস যে যে তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ আছে যেটাকে আল্লাহ পছন্দ করেন একটা হচ্ছে পরিমিত কথা বলা আর একটা হলো লজ্জা ভোধ এবং শালীনতা ভোধ আমরা এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম মানুষের মধ্যে লজ্জা ভোধ এবং শালীনতা ভোধ যখন বেশি থাকবে অপ্রয়োজনীয় কথার মাত্রা কমে যাবে মানুষ কথা বলবে মেপে মেপে এবং আল্লাহর কাছে তারাই প্রিয় যারা কথা কম বলেন পরিমিত বলেন প্রয়োজনীয় কথা বলেন আর ওরা অপ্রিয় যারা বেশি কথা বলে এবং আল্লাহ নবী সতর্ক করে বলেছেন বেশি কথা বলা এটা কোনো গুণের ব্যাপার নয় বেশি কথা বলতে পারা এটা কোনো মর্যাদার ব্যাপার নয় প্রয়োজনীয় কথা তো আমরা অবশ্যই বলবো উপকারী কথা আমরা বলবো উপকারী লেকচার ক্লাসে অথবা বিভিন্ন পাবলিক প্লেস আমরা দিতে পারবো সেগুলো উপকারী কিন্তু অপ্রয়োজনীয় আড্ডা ইত্যাদিতে বেশি কথা বলা এগুলো আল্লাহর কাছে খুব বেশি প্রিয় নয় এটা বহুমুখী তার একটা চিহ্ন কারণ যারা বেশি কথা বলে তাদের বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর যারা ভুল থেকে নিজেকে বাঁচতে চায় যে আমি যাতে লজ্জিত না হই আমি যাতে অপমানিত না হই সেই জন্য সে কথাকে নিয়ন্ত্রণ করে জিব্বাকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে আল্লাহ নবী লজ্জাভূতের একটা দৃষ্টান্ত এইভাবে আমরা দিতে পারি কিরকম লজ্জাভূত যেমন আমরা কাপড় চোপড়ে নিজেকে আবৃত করে রাখা এটা হলো আমাদের একটি শালীনতা ভোতের অংশ আল্লাহ নবী একজন লোককে দেখলেন যে তিনি প্রকাশ্যে গোসল করছেন কাপড় চোপড়ের কোনো বালাই নেই এবং আবরণ নেই কাপড় ইত্যাদি চেঞ্জ করা সেগুলোর ক্ষেত্রে যে একটি প্রাইভেসি দরকার সেটা মেনটেন না করে প্রকাশ্যে তিনি গোসল করছেন তখন আল্লাহ নবী মিম্বারে বসলেন মিম্বারে বসে তিনি একটি বক্তব্য পেশ করলেন কি বললেন ইন্ন হাই সিত্তেরুন আল্লাহ অত্যন্ত 
লজ্জাভোদের অধিকারী তাহলে আল্লাহ পাকের এটা একটা গুণ আল্লাহ তালা আমাদের সস্তা তার একটা মহান গুণ হলো তার মধ্যে লজ্জাবোধ আছে সিত্তিরণ এবং তিনি আবরণকে পছন্দ করেন ইহিবুল হায়া আসিফ শালীনতা বোধ এবং আবৃত থাকাকে আল্লাহ পছন্দ করেন আবরণ কাপড় যাকে যতটুকু কাপড় পরা দরকার বিধান অনুযায়ী পরা এটাকে আল্লাহ পছন্দ করেন তোমরা যখন গোসল করবে তখন তোমরা ঢেকে গোসল করবে তোমরা একটা শালীনতা বোধের মাধ্যমে গোসল করার চেষ্টা করবে প্রকাশ্য কাপড় ইত্যাদি চেঞ্জ করবে না যাতে করে অন্য কেউ তোমার প্রাইভেসি দিকে দেখে এরকম যাতে না হয় এমন কি যারা বাথরুমে গোসল করেন যেখানে চতুর্দিকে চহর দিয়ে আছে দেয়াল আছে দরজা বন্ধ আছে সেখানেও কিন্তু অপ্রয়োজনে কাপড়কে খুলে অধিক সময়ে কাপড় বিহীন থাকা বস্ত্রবিহীন থাকা এটা শালীনতা বোধের পরিপন্থী প্রশ্ন জাগে একজন লোক এসে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা যখন ঘরের মধ্যে থাকব তখন আমরা কিভাবে থাকব তখন আল্লাহ নয় বলেন যে তুমি তোমার আবরণকে বজায় রাখবে বাইরে যেতে যেমন আমরা কাপড় চোপড় পড়ি ঘরের ভিতরেও যখন নিজের পরিবারের সদস্যরা থাকে সেখানেও যথাসম্ভব আবৃত থাকার চেষ্টা করতে হবে কাপড় চোপড়কে শালীন রাখতে হবে যেমন সেখানে মা বোন থাকেন আবার ছেলে থাকে কিংবা বাবা থাকে তাহলে সেখানেও এক ধরনের আবরণ আছে যদিও বাইরে যেরকম পরিপূর্ণ আবরণ দরকার ঘরের ভিতরে আবরণটা কিছুটা শীতল কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে খুবই বেশি খোলামেলা হওয়া এটা উচিত নয় তারপরে লোকটি জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহ রসুল যদি ঘরের মধ্যে আর কেউ না থাকে রুমে আমি একাই তখন কি কাপড় রাখতে হবে তখন আল্লাহ নবী কি বললেন বললেন যে ফল্লাহ আহাকি আল্লাহ তো সেখানে আছেন যে আল্লাহকে লজ্জা করা উচিত অর্থাৎ ঘরে কেউ নেই বলে আমি পরিপূর্ণ উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকব অথবা উলঙ্গ হয়ে থাকবো সেটা নয় এটা শালীনতার পরিপন্থ এই জন্য কেউ যখন বাথরুমে যায় এবং গোসল করে সেখানেও অপ্রয়োজনে কাপড় খুলে বসে থাকার দরকার নেই তবে গোসল করার সময় তো কাপড় চেঞ্জ করতে হবে তখন কিছুটা কাপড় বিহীন থাকতে হয় কিন্তু সেটা প্রয়োজনীয় সময়ে অপ্রয়োজনে একজন ব্যক্তি গোসল করতেই প্রবেশ করলো সকল কাপড় খুলে রাখলো সে টুথব্রাশ করছে অন্যান্য কাজ করছে তখন উলঙ্গ থাকার কোনো প্রয়োজন নেই অপ্রয়োজনীয় থাকাটা এটা আল্লাহকে লজ্জা না করার নাম তাহলে ইসলাম আমাদেরকে যে শালীনতা শিক্ষা দান করে শালীনতার একটি দৃষ্টান্ত হলো যথাসম্ভব আপৃত থাকা কারণ আল্লাহ লজ্জাভোধকে পছন্দ করেন লাজুকতাকে পছন্দ করেন এবং আল্লাহ পাক আবরণকে পছন্দ করেন যার যত লজ্জা কমে যাবে তার ইমান তত হালকা হয়ে যাবে যার যত লজ্জা বেশি থাকবে আবরণের প্রতি যার বেশি আগ্রহ থাকবে অনাবৃত হতে যে অপছন্দ করবে আল্লাহ তাকে পছন্দ করবেন এই জন্য লজ্জাভোধ আমাদের একটা প্রিয় গুণ যেটাকে আল্লাহ পছন্দ করেন লজ্জাভোধের আরেকটা উপকারিতা হলো ইয়াকুদ উইল আল জান্না সেটা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে কিভাবে কারণ লজ্জাভর্তি হলো ইমান লজ্জাভর্তি হলো দিন লজ্জাভর্তি হলো ইমানের গুরুত্বপূর্ণ একটা শাখা আর ইমান আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আল হায়া উবিন আল ইমান ওল ইমানু ফিল জান্না ইমান জান্নাতের মধ্যে থাকবে ইমান জান্নাতে নিয়ে যাবে ওয়াল বেজা উমিন আল জাফা ওল জাফা উ ফিল নাহ আল্লাহ নবী তার বিপরীতে বলছেন যাদের অশালীনতা বোধ এটা জাহান নামের দিকে মানুষকে নিয়ে যাবে কাজেই আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই আরেকটা রূপ আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে আমাদের জীবনকে যে রূপ দিয়ে সাজাতে হবে লজ্জাবোধ কথা বলার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ থাকা দরকার কাপড় চোপড়ে একটা শালীনতা বোধ লজ্জাবোধ থাকা দরকার অপ্রয়োজনে উলঙ্গ না হয়ে যাওয়া অপ্রয়োজনে কাপড়কে খুলে না ফেলা সর্বক্ষেত্রে একটা রুচির চাপ রাখতে হবে লজ্জাবোধের সাথে শালীনতা বোধ যেমন আছে রুচি বোধও আছে রুচি বোধ এবং শালীনতা বোধ আমাদের জীবনের সুন্দর একটি বর্ণ সুন্দর একটি কালার সুন্দর একটি রং এবং রূপ এই রূপটাকে যেন আমরা ধ্বংস না করি বরং এই রূপটাকে পরিচর্যা করার চেষ্টা করি অনেকগুলো জীবনে আজকে লজ্জা নেই কথা বলতে লজ্জা বোধ করে না অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে অন্যের সামনে লজ্জা বোধ করে না কাপড় চোপড়ের ক্ষেত্রে তেমন একটা লজ্জা বোধ থাকে না এটা উচিত নয় একইভাবে ইন্নালি কুল্লি দিন ইন হুলকান আল্লাহ নই বলছেন হুলকুল ইসলাম আল হায়া প্রত্যেকটি দিনের একটা সিম্বল থাকে প্রত্যেক ধর্মের একটা সিম্বল থাকে একটা বিশেষ চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ একটা বিশেষ চরিত্র থাকে ইসলামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো তার হায়া এবং শালীনতা বোধ লজ্জা বোধ লজ্জা বোধটি হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকাশ তাহলে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম আছে এটা প্রমাণ করতে হলে তাদের মধ্যে লাজুকতা বোধ থাকতে হবে লজ্জা বোধ থাকতে হবে আবৃত থাকার একটা চিন্তা থাকতে হবে এবং মডেস্টি এবং শালীনতা থাকতে হবে 
মুসলমান যখন এই চরিত্র থাকবে না তাহলে বোঝা যায় তার দিনের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি নষ্ট হয়ে গেল দিনের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি নষ্ট হয়ে গেল তাহলে লজ্জা ভুটটি হলো আমাদের জন্য একটা আবরণ হায়াটা হচ্ছে একটা অনুভূতির নাম এটা একটা কনসেপ্ট এটা একটা ইমানের শাখা এটার মাধ্যমে আমরা আমাদের দোষ ত্রুটিগুলোকে ঢেকে রাখতে পারি আল হায়া ওয়াল ইমান কুরিনা জামি আন হায়া এবং ইমানকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে এরকম হতে পারে না ফাইদা রুফিয়া আহদুহুমা রুফিয়াল আহার দুটো এমন ভাবে একই সাথে লাগানো আছে যে একটা যদি আপনি তুলে ফেলেন একটাকে যদি ছিনিয়ে নেন তাহলে আরেকটা অটোমেটিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটাকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে কাজে ইমান আছে তো শালীনতা আছে শালীনতা আছে তো ইমান আছে তাহলে শালীনতা ছাড়া ইমান থাকতে পারে না শালীনতা ভোধ ছাড়া একইভাবে ইমান ছাড়াও শালীনতা ভোধ থাকতে পারে না এই জন্য মডেস্টি এবং শালীনতা ভোধ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক যেটার ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমান অত্যন্ত সতর্ক থাকবে এবং ইমানের গুরুত্বপূর্ণ এই ব্রাঞ্চকে রক্ষা করার জন্য খুবই সতর্ক থাকতে হবে কাজেই আমরা আমরা দেখব যে আমাদের কথাতে আমাদের চলাফেরাতে আমাদের কাপড় চোপড়ে আমাদের সকল ক্ষেত্রে আমাদের লজ্জাফোধ কতটুকু কাজ করছে সেটা আমাদের ব্যক্তি জীবনে যেমন আমাদের পারিবারিক জীবনেও একইভাবে আমাদের সমাজে আমাদের রাষ্ট্রে এই শালীনতা বোধকে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত এমনকি রাজনীতি শালীনতা বোধ দরকার রাজনীতিবিদরা মনে করেন যে আমরা যা ইচ্ছা তাই বলতে পারি এবং রাতকে দিন দিনকে রাত বলবো এবং আমাদের সাপোর্টাররা ঠিক ঠিক বলে সাপোর্ট করে যাবে এর মাধ্যমে তারা নিজেদের লজ্জাকে হারিয়ে ফেলছে প্রকাশ্য একটি ঘটনা সকলে দেখলো কিন্তু সেটাকে অগ্রাহ্য করা অথবা সেটাকে অন্যের কাজে চাপিয়ে দেওয়ার যে একটা চরিত্র বিশ্বের রাজনীতিবিদদের দেশে দেশে দেখা যায় এটা এই কারণেই সম্ভব যেহেতু তাদের শালীনতা ভোটটুকু নেই লজ্জা ভোটটুকু নেই অন্তত পক্ষে চক্ষু লজ্জা যখন মানুষের থাকে তখন সে সত্য এবং মিথ্যাকে পার্থক্য করে চলে মিথ্যাকে সত্য বানানোর চেষ্টা করে না বাতিলকে হক বানানোর চেষ্টা করে না এ কারণে লজ্জা ভোটটি হচ্ছে ইমানের সিম্বল ইসলামের একটি সিম্বল এবং প্রতীক এই প্রতীক নষ্ট হয়ে গেলে ইসলাম থাকবে না আমরা যে যত বড় মুসলমান হতে চাই আমাদের মধ্যে লজ্জা ভোটকে ততটুকু বাড়াতে হবে এবং বিশেষভাবে কথার ক্ষেত্রে কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের লজ্জা ভোট থাকলে তার প্রমাণ হবে যে আমরা আমাদের কথাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং আমরা সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে পারি অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে নিজেদের কি বিরত রাখতে পারি এবং এই লজ্জা বোধ কথার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই মর্মে অর্জন করা সহজ যে আমাকে মনে রাখতে হবে যে আমার সাথে ট্যাপ রেকর্ডার আছে যেটা আমার কথাগুলোকে রেকর্ড করছে আল্লাহ তালা বলছেন যা কিছুই মানুষ বলুক সেটাকে অডিও রেকর্ড করা হয় অর্থাৎ তার কথাগুলোকে তার ভয়েস গুলোকে পরিপূর্ণভাবে রেকর্ড করা হয় এমন কোন শব্দ সে বলছে না কিন্তু সেটা রেকর্ড হবে না তা নয় বরং যাই বলবে ছোট কথা বড় কথা আসতে কিংবা জোরে যেভাবেই তিনি বলবেন সেটাকে রেকর্ড করা হবে আপনার মধ্যে যদি এই অনুভূতি কাজ করে তাহলে অপ্রয়োজনীয় কথাতে নিজেকে আপনি ব্যস্ত রাখতে পারবেন না সেখানে পরিমিত ভাব বজায় রাখতে হবে আর কথার কারণে মানুষ লজ্জিত হয় কথার কারণে মানুষ অন্যকে আঘাত দেয় এই জন্য কথাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ইসলামের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এটাকে বলা হয় যে লিসান কিংবা জিব্বাকে কন্ট্রোল করা আল্লাহ নবী বলেছেন যে ব্যক্তি আমাকে গ্রান্টি দিয়ে বলবে যে তার জিব্বাকে কন্ট্রোল করতে পারবে এবং তার শালীনতা বোধ তার সম্ভ্রম তার লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে অন্যায় জায়গায় সেটাকে ব্যবহার করবে না এই দুইটি কাজ যে ব্যক্তি গ্রান্টি দিয়ে আমার সাথে বলবে তার জন্য আমি জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারেও গ্রান্টি দিতে পারব তাহলে জান্নাতে যাওয়ার গ্রান্টি আল্লাহ নবী আমাদেরকে দিচ্ছেন যদি আমরা আমাদের জিব্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমাদের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সুপ্রিয় দর্শক আজকের এই পর্বে আমরা লজ্জাবোধের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি পরবর্তী পর্বে এই লজ্জাবোধ এবং শালীনতা ভোটটুকুকে আমাদের জীবনে কিভাবে রূপায়িত করতে পারি সেই বিষয়গুলোকে আরো বিস্তারিত ইনশাল্লাহ আলোচনা করা হবে আশা করব যে আগামী পর্বে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে এবং আপনার যে যেখানে থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেব না দেব না দেব না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর পেরোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান